friends, welcome back to our next video. In this video, we will be talking about consumer's equilibrium in case of two commodities. Look, a single commodity case we have last video. Now, let's talk about the two commodity cases. So, the consumer is consuming two commodities. One is the situation in which the two goods are the same price. Okay? And the other condition can be the other situation can be the other. उसे इससे ज्यादा टोटल यूटिलिटी नहीं मिलती है यानी कि 
उसका जो लेवल है वो किसी भी सीक्वेंस में कम होता है तो कंज्यूमर अगर इस सीक्वेंस में अपनी मनी को स्पेंड करता है तो उसको मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी मिलती है ठीक है और यहाँ आप देखते हैं जो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ आपकी जो लास्ट रुपीज है जो कंज्यूमर एक्स और वाई पे स्पेंड करता है लास्ट रुपीज से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो बिल्कुल सेम तो देखिए यहाँ हमारी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो यहाँ हमारा ये टॉपिक सेम कम्युनिटी जो सेम प्राइस वाला टॉपिक है कंप्लीट होता है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन प्राइसेस ऑफ टू कम्युनिटीज आर डिफरेंट जब टू कम्युनिटीज के प्राइसेस डिफरेंट होते हैं कंडीशन ऑफ कंज्यूमर फुलफिल क्या होती है देखिए यहाँ थ्री कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन इज एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू एम यू एम एम क्या है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंड बाई दी कंज्यूमर ओके सेकेंड जो कंडीशन है टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम यहाँ आप देखते हैं ये आपको बजट लाइन की क्वेश्चन दी वन है पी वन एक्स प्लस पी टू वाई इज इक्वल टू एम ये क्वेश्चन क्या शो करती है कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो उसकी एक्सपेंडिचर के बराबर है ओके नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ रिड्यूसिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट जो हमारा लॉ ऑफ रिड्यूसिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो यहाँ ऑपरेट होता है ठीक है अगली थ्री कंडीशन हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं ओके देखिए हम यहाँ ये अज्यूम करते चलते हैं कि जो कंज्यूमर है वो टू कम्युनिटीज एक्स एंड वाई कंज्यूम कर रहा है ओके तो एक्स और वाई की जो प्राइस है वो डिफरेंट है प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव इन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू टू रुपीज ओके और जो कंज्यूमर की इनकम है वो कितनी है वो आपकी ट्वेंटी रुपीज है ठीक है तो यहाँ आपको टू रुड्स के प्राइसेस और कंज्यूमर की इनकम हमने अज्यूम की है ठीक है अब हम एक शेड्यूल लेते हैं जिसमें कि आपकी यूनिट्स इन टू एक्स और वाई की यूनिट्स को शो करती है यहाँ मार्जिनल यूनिटी ऑफ एक्स हमने लिया ठीक है मार्जिनल यूनिटी ऑफ एक्स क्या शो करती है कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक्स की जो यूनिट्स है कंज्यूम करता जा रहा है एवरी एडिशनल यूनिट आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है बिल्कुल इसी तरह से जो वाई कम्युनिटी है उसके लिए भी हमने मार्जिनल यूटिलिटी एज्यूम की है जो की कॉन्टिन्यूसली एवरी सक्सेसिव यूनिट डिक्लाइन होती है ओके अब देखिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में प्राइस ऑफ वाई तो हम रेशो फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले एम यू एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स का रेशो हमने निकाला यानी कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है उसको एक्स की प्राइस से हम डिवाइड करते हैं फिफ्टी इज डिवाइडेड बाय फाइव टेन फोर्टी इज डिवाइडेड बाय फाइव ए ठीक है तो इसी तरह से डिवाइड करके हमें रेशो क्या मिलता है टेन एट सिक्स फोर टू जीरो बिल्कुल इसी तरह से हम एम यू एक्स एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे ठीक है तो जो मार्जिनल यूनिटी ऑफ वाई है उसको वाई के प्राइस से हम यहाँ डिवाइड करते हैं ट्वेंटी फोर इज डिवाइडेड बाई टू ट्वेल्व ट्वेंटी टू इज डिवाइडेड बाई टू इलेवन ओके बिल्कुल इसी तरह से हम डिवाइड करते हैं तो ट्वेल्व इलेवन टेन नाइन एट सेवन ये रेशो हमें फाइंड आउट होता है ठीक है अब देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों का जो हमारा रेशो है वो इक्वल होना चाहिए ठीक है अब देखिए यहाँ ऐसे टू सिचुएशन है एक तो यहाँ टेन इज स्ट्रेंथ ठीक है और सेकेंड है एट इज इक्वल टू ए ये दो सिचुएशन है अब देखिए यहाँ हमारी जो सेकेंड कंडीशन है वो फुलफिल होती है या नहीं ये अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं देखिए जब आपका टेन इज इक्वल टू टेन ये रेशियो इक्वल है वहां हम देखते हैं कि कंज्यूमर यहाँ कंज्यूमर क्या कर रहा है एक्स की वन यूनिट परचेज करता है और वाई की थ्री यूनिट परचेज करता है तो जो हमारी ये बजट लाइन की इक्वेशन है इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ एक्स का प्राइस कितना है फाइव रुपीज और वो कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है वन यूनिट ठीक है प्लस वाई का प्राइस कितना है टू और वाई की जो कितने यूनिट परचेज करता है वो यहाँ इस सिचुएशन में कंज्यूमर एक्स की टू यूनिट परचेज करता है 
और वाई की कितनी यूनिट परचेज कर रहा है फाइव यूनिट परचेज करता है तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं एक्स का प्राइस फाइव एक्स के टू यूनिट परचेज की वाई का प्राइस टू और वाई की फाइव यूनिट परचेज की ठीक है तो हम यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं टेन प्लस टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी यानी कि कंज्यूमर अपनी होल इनकम को स्पेंड कर देता है ठीक है तो कंज्यूमर के जो इनकम है वो उसके एक्सपेंडिचर के बराबर है तो यहाँ आपकी ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन जब कंज्यूमर एक्स की टू यूनिट और वाई की फाइव यूनिट्स कंज्यूम करता है तो इक्वलिबिलिटी पोजीशन पर पहुंच ठीक है अब देखिए जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन ये कि इन दोनों का जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए लेकिन अगर ये रेशो इक्वल नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा देखिए इफ एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई तो इस सिचुएशन में आप देखते हैं कि एक्स कमोडिटी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो वाई की कंपेरिजन में ज्यादा है तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स ठीक है एंड लेस यूनिट ऑफ वाई इस सिचुएशन में कंज्यूमर एक्स से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो एक्स की ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा और एक्स पे ज्यादा मनी स्पेंड करेगा वाई के कंपेरिजन में अब देखिए जैसे जैसे वो एक्स की मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम करता चला जाएगा तो क्या होगा तो हमारा लॉ ऑफ इमिशन मार्जिन यूटिलिटी ऑपरेट होता है कि जैसे ही वो एक्स की ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा एक्स से जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती चली जाएगी और वो एक्स की कंजन को कम करेगा और वापस इक्विलिटी पोजिशन पे पहुंच जाएगा ओके अगर इसके अपोजिट कुछ ऐसी सिचुएशन है इफ एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज लेस देन एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई अगर ऐसी सिचुएशन है इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ गुड Why? क्यों क्योंकि यहां आप देखते हैं कि जो वाई से मिलने वाली यूटिलिटी है वो एक्स की कंपेरिजन में ज्यादा है तो आप भी अगर किसी कम्युनिटी को कंज्यूम करेंगे तो आप किस कम्युनिटी पे ज्यादा मनी स्पेंड करेंगे उस कम्युनिटी पे जिससे मिलने वाली यूटिलिटी ज्यादा होगी ठीक है तो इस सिचुएशन में वाई में उसे ज्यादा यूटिलिटी मिलती है तो वाई पे ज्यादा मनी स्पेंड करेगा और जब वाई की मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूमर कंज्यूम करता चला जाएगा तो उसकी यूटिलिटी उसके लिए कम हो जाएगी और वो एक जो हमारी वाई की यूनिट है उनका कंजेक्शन कम करेगा और वापस इक्विलिटी की पोजीशन पे पहुंच जाएगा ठीक है तो इस सिचुएशन में वो वाई की यूनिट तब तक कंज्यूम करता रहेगा जब तक वो इक्विलिटी की पोजीशन पे ना पहुंच जाए ओके तो यहां हमारी थ्री कंडीशन है अब देखिए ये शेड्यूल और ये कंडीशन मैं आप लोगों को ये बात बता देती हूँ कि आपको ये सब कुछ बटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये हमारा नेचुरल बिहेवियर है अगर हम टू कॉम्पिटिटीज कंज्यूम कर रहे हैं ठीक है यहाँ कंज्यूम करके करते हैं जैसे एक्चुअली में कंज्यूम बहुत सारी कॉम्पिटिटीज को कंज्यूम करता है पर हम ये यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर टू कॉम्पिटिटीज को कंज्यूम कर रहा है तो टू कॉम्पिटिटीज पे जब आप अपनी मनी एक्सपैंड करते हैं तो आप किस वे में करेंगे आप अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल के वे में जहां आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी आप वहां ज्यादा मनी स्पेंड करेंगे उन कम्युनिटीज को ज्यादा कंज्यूम करेंगे जैसे कि आपका समर का सीजन है और आप जूस पीना चाहते हैं ठीक है तो आप एक चिप्स के पैकेट के कंपैरिजन में आप जूस को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ठीक है तो उस सिचुएशन में जो एक गिलास जूस है वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंपेरिजन एक चिप्स का पैकेट ठीक है तो आप क्या करेंगे उसमें जूस जूस की ग्लासेस पे ज्यादा से ज्यादा मनी स्पेंड करेंगे वन ग्लास लेंगे टू ग्लास लेंगे तो आप आपने जो टू ग्लास लिया है वो आपको एक लिमिट तक सेटिस्फाई कर चुका है ठीक है तो अब आप एक लिमिट ऐसी रहेगी कि आप जो सेटिस्फाई हो जाएंगे वन टू थ्री कितने ग्लास ले सकते हैं आप ठीक है आप वो लेने के बाद जब सेटिस्फाई हो जाएंगे तब आप आएंगे चिप्स के पैकेट पे भी हाँ अब मैं चिप्स के पैकेट लूंगा अब मैं चिप्स खाऊंगा ठीक है तो ये आप पर डिपेंड करता है आपकी नीड पर डिपेंड करता है कि आपको किसी पर्टिकुलर टाइम में किस कमोडिटी में कितनी यूटिलिटी नजर आती है और वो आपको कितना सेटिस्फाई करेगा तो देखिए 
मैं आपको ये बात बताती हूँ कि आपको ये सब कुछ रखने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रिंसिपल रटू ये कंडीशन रटू ये देखिए जितने भी प्रिंसिपल हैं जितने भी कंडीशन हैं जितने भी लॉज हैं हमारे ये हम लोगों के बीच की स्टडी करने के बाद डेवलप हुए हम लोग ये नहीं कि पहले बुक ओपन करें भाई लॉ डिमांड क्या कहता है या आपका लॉ बुक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है हम उसके अकॉर्डिंग बुक्स उसके अकॉर्डिंग बुक्स परचेज करेंगे ऐसा नहीं है हमारा जो बिहेव है वो नेचुरल बिहेव है एक रैशनल कंज्यूमर है एक रैशनल प्रोड्यूसर जो हम बिहेव करते हैं वो ही बिहेव है जो यहाँ आप स्टडी कर रहे हैं या आप सभी का बिहेव है ठीक है तो जब आप गुड्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं या आप टू गुड्स में जब चॉइस अपनी रखते हैं या आपके पास जब एक लिमिटेड मनी होती है और उसके प्राइसेस आपको गिवन होते हैं तो उस टाइम में आप लोग बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करते हैं ठीक है तो इसमें आपको ज्यादा सोचने की या रटने की जरूरत नहीं है ये आपका नेचुरल बिहेव है ये जो सब्जेक्ट है ये जो टॉपिक है इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ से कॉर्डिनेट करिएगा सब्जेक्ट और ये टॉपिक बिल्कुल भी टफ नहीं है प्रैक्टिस करते रहिएगा और मैं एक बार आपको ये भी बता देती हूँ कि जब मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो आप लोग प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठे ये नहीं है कि भाई हम कोई मूवी देख रहे हैं देखो और बंद कर दो नहीं अगर आप एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और जिस तरह से यहाँ एक्सप्लेन किया जाता है एक बार उसको खुद कॉपी में करके देखिए क्या आप उसको कर पा रहे हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हैं आपकी कुछ भी क्वेरीज है आपके कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं ओके तो यहाँ हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग गुड बाय